fora o resultado importantíssimo frente ao Juventude, uh, para o Flamengo uma outra situação é extremamente legal. Everton Araújo, inclusive aparecendo com possibilidade de ser utilizado na Copa do Brasil. A gente já fala sobre isso. Fala galera, Rubro Negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso, canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado, e claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, rapidinho, papum, e deu. assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Semana importantíssima para o nosso Flamengo. Na quarta-feira, a gente vai ter aí o jogo de reposição depois da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. O jogo do Flamengo contra o Internacional ficou atrasado. Assim, vai ser reposto essa partida. O único detalhe é que o Internacional, naquele instante, vinha sendo atropelado por todo mundo. E hoje, diferente disso, vive um excelente momento. Nessa partida, amigos, o Flamengo pode ir do céu para o inferno. O contrário. Por quê? Se vencer o jogo, nós saltaremos para a terceira posição. Se perder o jogo, o Flamengo sai do G4. E se empatar, não agrada a ninguém, mas não é um resultado a ser desconsiderado. 57 pontos o Flamengo faria com a vitória. Já o Internacional, se vencesse, poderia chegar a 55. É, amigos, é um jogo para a gente prestar muita atenção. Felipe Luiz, não sei qual que é o time que ele vai utilizar, pode entrar com um time mesclado. Condições de ser campeão, se matematicamente existe possibilidade, a gente não pode só descartar. Na é verdade? Se há situação, vamos brigar por ela. Mas é óbvio que o Flamengo está extremamente voltado a essa final da Copa do Brasil. Afinal de contas, é a maneira mais fácil de se conseguir um título, de se conseguir a vaga para Libertadores no ano que vem. Mas será que é o caminho correto a ser tomado? Bom, é um jogo importantíssimo esse do dia 30, né? Esse de quarta-feira. Vamos torcer muito, meus amigos. Precisamos muito dessa vitória e desses três pontos, né? Vem muito embalado o Internacional, caramba. Bom, galera, seguindo com as notícias, a CBF afastou sete árbitros após essa rodada de sábado do Campeonato Brasileiro. Devido, meus amigos, a polêmicas em vários jogos. Dentre os juízes que foram punidos está o nome de Braulio da Silva Machado, que apitou o jogo entre Flamengo e Juventude. Pouco antes, a entidade já havia anunciado o afastamento de Diego Pombo Lopes, responsável pelo VAR na mesma partida entre Flamengo e Juventude. Além deles, os árbitros dos duelos entre Palmeiras e Fortaleza e Vitória e Fluminense também foram punidos. Ramon Abate Abel e Pablo Ramon da partida no Allianz Parque e Flávio Souza, Rodrigo Guarizo e José Cláudio do jogo no Barradão. Foram tantas reclamações, mas tantas reclamações, amigos. E no jogo do Flamengo, após a partida, a equipe do Juventude reclamou de dois lances em específico. Acho que todos vocês já devem saber quais, quais foram, né? O pênalti a favor do Flamengo e também a expulsão de Nenê. Pois é, né, galera? O duro de tudo é que somente suspender não resolve. A filosofia da arbitragem dentro do Brasil, que tem que mudar. O cara é punido, fica dois, três jogos fora, não sei de quanto tempo vai ser essa punição. Quando volta, ele volta mais nojento do que o que saiu, porque aí ele vai querer punir 
os jogadores punir os times com uma, arbitragens normalmente horrorosas. Alguma coisa tem que ser feita em relação a essa arbitragem. A gente realmente vem vendo muitas coisas aí que, pô, amigos, não tem nem cabimento acontecer o que acontece. É, é lamentável. É Tinha lamentável. que acabar a temporada, principalmente desse ano, colocar os caras tudo na escolinha, dar aula durante as férias inteiras para ver se entra alguma coisa e a conduta dentro de campo deles pare de prejudicar tanto os nossos times. Todos, não estamos falando só de Flamengo não, é todos os times estão sendo prejudicados pela arbitragem hoje no nosso futebol brasileiro. Continuando com as notícias, galera... Gabriel Barbosa, depois de três meses, conseguiu balançar as redes novamente. Os números do jogador em 2024 eles são horrorosos. Não dá nem para chegar a falar que é mais ou menos. Não, não é mais ou menos. É muito ruim. Tanto que o gol que ele fez foi de pênalti, que nem foi ele que sofreu. Mas bora lá. Vamos pensar do lado positivo. Hoje, nós temos nele a confiança de ser agudo no ataque e tentar levar o Flamengo às vitórias, principalmente nesses dois próximos jogos. Nós não contaremos com jogadores, por exemplo, para a partida contra o Internacional. Vai ter que fazer valer Gabriel Barbosa no ataque. Tem que ser mais efetivo. Na Copa do Brasil, a nossa situação ainda é mais complicada. O Carlinhos já havia jogado pelo Nova Iguaçu. Não pode jogar pelo Flamengo esse torneio. Bruno Henrique foi expulso contra o Corinthians. Automaticamente cumprirá a, sus a suspensão nesse jogo. Então, a, a situação do Flamengo no ataque, ela acaba ficando complicada e super dependente do Gabriel, que de uma vez por todas acho que precisa começar a responder dentro de campo, né? Ah, ele tem que voltar para o caminho certo, para o caminho dos gols, porque realmente a situação do Gabriel, por ser um atacante, amigos, é totalmente ridícula. Nós contamos com todos os jogadores, mas ele em específico está precisando responder um pouco mais para a gente. Né? Bom, galera, e seguindo com as notícias na vitória do Flamengo no sábado, o Arrascaeta, autor de um dos gols, ultrapassou o Bruno Henrique e se tornou vice-artilheiro do Fla em 2024. Bom, apesar de estar lesionado e só voltar possivelmente no ano que vem, o Pedro ainda é o artilheiro isolado do Flamengo nessa temporada, meus amigos. Com 32 gols em 45 jogos, olha só... Esses números do nosso Pedro. Bom, o Arrascaeta que passou o Bruno Henrique chegou a 9 gols em 43 jogos. Nesse momento o BH é o terceiro no ranking com 8 gols em 50 jogos. Em quarto aparece o Cebolinha com 6 gols em 32 jogos. E em quinto Luiz Araújo com 6 gols em 52 jogos. O Gabriel Barbosa, que acabamos de falar e vem sendo aí titular absoluto do Flamengo depois da chegada de Felipe Luiz, tem 5 gols em 35 jogos. Vou falar uma coisa para vocês, hein? Tá ruim desse pessoal chegar no Pedro. Não, a primeiro feliz com a marca do Pedro. Segundo, poxa, isso só mostra em números o quanto o Flamengo foi prejudicado pelo ex-comando técnico. O nosso time não finalizava, não conseguia fazer gols, meio a zero estava bom. E isso se reflete nesses números tão baixos dos nossos atacantes goleadores. Pois que é, né? triste. Triste demais, galera. Pô, galera, se de um lado as notícias não são boas, de outro me deixa muito alegre. Pô, Everton Araújo fez uma boa partida frente ao Juventude e possivelmente teremos ele no meio campo do Flamengo contra o Atlético Mineiro na primeira partida da final da Copa do Brasil. Afinal de contas, nós não teremos Eric Pulgar, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E um pouquinho mais, teria como substituto imediato o Alan. Mas ele está em má fase. Aliás, ele vive uma eterna má fase. Desde quando chegou ao Flamengo, a gente nunca entendeu o porquê que esse cara nunca conseguiu jogar bola. E tanto 
ele está perdendo espaço para o menino da base. Hoje, ele não é mais o reserva imediato de pulgar. Agora, Felipe Luiz conta muito mais com o Everton Araújo do que propriamente o Alan, que entra em campo, a gente vê a torta e direita, os jogadores, o técnico pedindo para não vaiar, mas não tem a menor condição desse rapaz continuar vestindo a camisa do Flamengo, não é? A gente sempre fala aqui a mesma coisa, desde que o Alan chegou no Flamengo, a gente vem esperando algo positivo desse jogador nas partidas, o que não tem acontecido. E a gente sempre acreditava, ah, ainda está se adaptando, não, vamos dar um tempinho para ele, mas acho que também o tempinho dele já passou, já né? Já deu. Há muito tempo. Já deu. E parabéns ao Everton Araújo, que continue assim e, quem sabe, ele possa vir ajudar muito o Flamengo nessa partida, né? A gente não pode esquecer, é um garoto, oscila, a responsabilidade é muito grande, mas também temos que apoiar o menino, senão ele não cresce. Mesma coisa que aconteceu com o Wesley há um tempo atrás e hoje está jogando o filé da bola, não é verdade? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente semana a todos nós, um grande abraço e até o próximo vídeo. E que tudo dê certo para o nosso Flamengo nessa semana tão importante, né galera? Amigos e amigas, tchau, tchau.